Ok señores, buenas noches tengan todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Como podrán ver acá en pantalla ya tenemos la demo disponible de Resident Evil 5 para Nintendo Switch Y en este vídeo vamos a probar qué tal luce y qué tal corre en la híbrida de Nintendo Pues bueno, vamos a entrar acá y vamos a ver qué tal esta demo Ok, lo de siempre, guardando, creando partidas No voy a leer la política de privacidad. Aceptamos, aceptamos. Muy bien. Eh, un momentito, hay que opción extrae. Eh, este. Les recuerdo que también está disponible la demo de Resident Evil 6, que la voy a traer mañana en la noche también. No hay nada nuevo por acá. Jugar. Recuerden que esto es una demo, está todo limitado, todo bloqueado. Seleccionar el capítulo, obviamente el primero. Vale. Nueva partida. Aficionado normal y veterano. Las dificultades estándares. Bueno, normal. Un jugador. El cooperativo solo me deja jugar cooperación. O sea, cooperativo local. No podemos jugar online, recuerden. Es una demo. Bueno, iniciando. Bien, esperando la llegada de Chris. Aquí está. job 
to do, and I'm gonna see it through. Ok, <coughs> vamos a ir comenzando a tomar el control de Chris Redfield, el demoledor de rocas. Bien, cargando. Déjeme decirle que el juego corre a 720p, obviamente, en esta pantalla, y a 30 fps. En modo TV, en modo dock, aún no lo he probado. Así que no sé, debería correr mucho mejor, pero bueno, aquí luce de puta madre. La paliza ya lo lejos. Ahí se llevan a un pipero. Lol. Ok, continuamos. Calm. Este sujeto estaba... Estaba, no, Calcon lo tenía fichado para ser el buonero en esta quinta entrega, pero... Calcon lo desechó, no recuerdo ahora por qué los motivos. De hecho, ahora que recuerdo, esta es la primera vez que Resident Evil 5 y 6 llegan a consolas de Nintendo. Porque el último Resident Evil que salió en una plataforma de Nintendo fue... O sea, de la serie numerada, no me refiero a los spin-offs, ya sé que está eh, la serie Chronicle y todo eso, pero me refiero a la, serie, a la serie numerada, el último fue el 4. Ya el 4 en adelante, más nunca ha salido un Resident Evil numerado en consolas de Nintendo. Ok, comenzamos. Es de medio chiva, coño. Apenas comenzamos y estás estupando, mía. Vamos, vamos. Oh, me encanta apurarla. Ok, se viene el primero infectado. Yeah. <laughs> 
Wow. Seguimos. Sí. Eh, eh, chiva. Y esa frescura. Yo me voy a coger la caja de La caja de balas. Vale. Sal de medio, vieja, sal de medio, coño. Y vamos subiendo. Es curioso como en este juego tiene pantallas de caca como vieron ahora y se tarda lo mismo que en las consolas normales. Y el Resident Evil 1 Remake y el Resident Evil 0, las pantallas de caca en las puertas son bien extensas. Curioso, ¿no lo creen? Este tío es fanboy de Huesca. Se nos revela el clan muchísimo. Vamos a ver. El proyecto con Verónica es un éxito. Yo sí, ahí. Ah, mija, lo que era tu bajaco, tío. Déjenme retroceder, déjenme ponerme acá. Ah, pero no olvidaba, no olvidaba el, el cajón ese. Vamos para afuera que nadie los invitó. LOL, atravesó la mesa. Esta mujer es inútil. Me dispara, me... Come in. The 
are hostile. The gate is sealed, and we're trapped. We need backup, and we need it right now. Roger that. Vamos para adentro. Coño, deja de moverte. Ustedes saben cómo es esto que ahora estoy es a resistir aquí. A la mía, que estás comiendo mierda, ¿no? de en medio, señor, pero me deja. Vamos, a la hoguera. No le hizo nada, no importa. No, sí va. No, está sí va, ya me dijeron, así la partida. Si sí, aguanta. Ah, perdimos. ¿Te pueden creer esto? Esta, esta mujer ni siquiera en un, <ríe> en un port para Switch. Ay, mi madre. Esta gente de Calco no puede ni mejorar la IA. Ya pasa. Pobrecita, no. Ni una uña dejaron. <ríe> Madre mía. Pero es lo que me jodo a mí, eh, lo que me jodo a mí este juego. Ay, 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 sí, va, sí, va, sí, va, Esa ahí ha hecho a perder la partida completamente. Pero completamente la ha hecho a perder. Madre mía. Que inteligencia artificial más mala. 
Resident Evil 5 tiene 10 años ya de que se lanzó por primera vez en el mercado y de tantos lanzamientos y porque ha hecho calco no ha sido capaz de mejorar la inteligencia artificial de esta mujer pues bueno, sigamos otra vez Está del medio. Y aparte de que estoy jugando incómodo, porque delante de mis manos tengo el trípode con la, con la cámara. Y no puedo, o sea, no puedo asomarme lo suficiente a ver la pantalla de la consola. O sea, como tal, yo, yo, el campo de visión que tengo es más o menos algo así. Yo estoy jugando así prácticamente, así. Este es el campo de visión que yo tengo. Yo no lo estoy viendo como lo están viendo ustedes. Yo lo estoy viendo así. Y aparte de que el juego también va a 30 FPS y estoy acostumbrado a jugar a los 60 FPS en PC. Bueno, ustedes saben de las veces que lo subí al canal. Tengo buena puntería. Entonces, en una posición incómoda. Más con FPS reducido me rompe un poco la experiencia de juego más esta mujer que hay que aguantar por piso, vamos para adentro bien Eh, hey, Perdú, a ver, a ver, rompe ahí. Andando. Sí, va a ser el medio. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, esta edición para Nintendo Switch incluye los contenidos perdidos en un bate de pesadilla y, y evasión a la desesperada. O sea que esta es la, la Gold Edition, es la edición completa para Switch. Pero no me dispares a mí, no me dispares a mí. <ríe> es increíble, señores, es increíble. Capcom puede mejorar a Chivo cuando le pegue la gana. Pero no, no lo hace. No te digo. Oh, oh. Chivo, ven. Chivo, ven para acá. Mírenla en el mapa, como ella se pierde, ella se queda. de medio no, no le hizo nada no importa, me salí de ahí me estoy arrinconando ¡Sal de en medio, señora! ¡Madre mía!
No, pero es que no, ella no me deja darle. Vamos. Carne de cañón, logro completar. Ok, tú te matas todo el tiempo. Todo mata todo tu tiempo para ir a recoger. Estás demorando un huevo, capullo. Ok, oh, fucking shit. LOL Qué mala precisión tengo con, lo, con los controles de Switch Ok, ahí viene yeah, Al fin Rango A. Diablo, perdí la S por culpa de Shiva. La historia en la demo termina aquí, pero puedes jugar más si cambias la dificultad. Los datos guardados podrán importarse a la versión completa. Las armas, objetos y dinero serán limitados. ¿Ah? Interesante. Pues bueno, llegamos al final de la demo, señores. Dice acá... Eh, a ver, déjame enfocar ahí. Chris se adentra en el sofocante calor del corazón de África con la ayuda de su compañera Shiva, o sea, alias Estorbo. Juntos deberán eh, desenmascarar una conspiración masiva cuyo epicentro en el incombustible... ¿eh? Epicentro es el incombustible Albert Wesker. Vaya spoiler que dan ahí para los que no hayan jugado Resident Evil 5. Podrán detener sus planes antes de que sea demasiado tarde. Enfréntate a tus miedos con la ayuda de tu, de tu compañero en Resident Evil 5, ahora con nuevas funciones y ajustes para Nintendo Switch. Vaya, vaya, vaya. Espero que los ajustes de la versión final sean que cuando apuntes, sea igual que el de Revelation, que cuando apuntes puedes hacer con el movimiento del, de la consola, con el sensor de aquí abajo del, del Joy-Con, a la hora de apuntar sea mucho más cómodo. Pero bueno, en fin, señores, hasta aquí el vídeo de hoy, la demo finalizada. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo en los comentarios si ven el, review, el video resubido. Díganmelo en el chat si lo están viendo en modo estreno. ¿Qué les pareció? A mí me pareció genial. Eh, me, costó, me costó algo de trabajo jugarlo. Como ya les dije, eh, estoy jugando con, el, con la cámara atravesada, con el trípode en el medio. A ver si por lo, por lo, ahí pueden ver más o menos el reflejo mío ahí. No sé si se puede ver más o menos ahí. Pero aquí, que pueden ver aquí? No sé, aquí en la... No ven acá, este es el palo del trípode y arriba tengo la cámara con una base y me es muy incómodo. Como les decía, yo estoy, tengo un campo de visión más o menos así. Para que ustedes puedan verlo así. Eso me dificulta mucho y también de que va a 30 FPS. Pero bueno, no importa. Lo importante es que un juegazo como este, Resident Evil 5, llega por primera vez a consolas de Nintendo. Y vamos, que este es el Resident Evil más vendido de toda la franquicia, según los datos de Capcom. Pues bueno, ya tenemos casi toda la franquicia en Nintendo Switch. Solo falta Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 7. Bueno, Resident Evil 7 está, pero está en la nube. Al modo de la nube solo en Japón. Pero bueno, eso no cuenta porque jugar en la nube no mola. Sino que queríamos, queremos una versión eh, digital o física. Pero bueno, el juego sale el próximo 29 de octubre. En formato físico. En formato físico, pero... Pero... Capcom la vuelve a hacer. Formato físico, triple pack, así se llama. 
pero solo incluye el formato físico de Resident Evil 4. Sí, Resident Evil 4, que ya tenemos Resident Evil 4, pero cuando lo compré me dieron una caja vacía sin cartucho. Ahora resulta ser que viene Resident Evil 4 con cartucho, pero Resident Evil 5 y Resident Evil 6 vienen en formato digital. Vaya jugada esa de Capcom, ¿eh? A mí no me gustó... A mí no me gustó esa movida de Capcom. Y me imagino que ustedes tampoco. Pero bueno, en fin, señores. Yo no sé qué opinan ustedes. Espero que les haya gustado. No sé si se lo comprarán. Si algunos de ustedes tengan Switch, se los recomiendo mucho. Es muy buen juego. Si no se lo han comprado, cómprasela. Ya yo lo proteo ya. Así que, en fin, señores. Me voy despidiendo por la noche de hoy. Mañana voy a traer la demo de Resident Evil 6. A ver qué tal. Y sigamos compartiendo acá. Así que ya saben, dejen su buen like. Suscríbanse si son, si son nuevos y nos vemos en próximos vídeos. Chau, chau.